hoje aqui no edifício Royal Palace, recentemente recebido pela construtora Procave num negócio e agora já reformado, repaginado, prontinho para você entrar aqui com a sua mala de roupas e curtir um excelente frente mar na Barra Norte. Apartamento com 236 de área privativa, três suítes, vários ambientes separados que eu vou te mostrar agora no tour, três vagas de garagem, um edifício com lazer completo. Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita. Vamos lá? Dia nublado, chuvoso. Estamos aqui mostrando o que Balneário tem de melhor para te oferecer. Barra Norte, com vista para a Big Wheel. Estamos aqui com a maior área, a maior faixa de areia da praia hoje. Fica aqui na Barra Norte. Aqui bem ao lado do centro. A partir de fevereiro começa a, o alargamento da faixa de areia. Outra coisa, eu vou aproveitar para mostrar essa mancha escura aqui, que são algas, tá? Tem muita gente que fica denegrindo, falando que é poluição, que é sujeira. Não, mudou o clima, mudaram as correntes, a gente está num período de muita chuva. E, e, então acabam vindo para a orla da praia as algas. Você vê aqui na, na areia ali, já dá para ver bem. Isso aqui amanhã vai estar tá tudo decomposto, já preso na areia a hora que a maré baixar. E a equipe da prefeitura na madrugada já começa a limpeza. Melhor do que isso eu vou mostrar, tá? Não que ficar falando, tá ali, ó. Aí é, o que foi sendo depositado na, na orla, tá lá. Essa turma de amarelinho já é da prefeitura, já tá fazendo a limpeza. Então não tem, tá? Balneário Camboriú já há, há três temporadas tem a bandeira verde para banhar água própria em toda a orla. Eu gosto de aproveitar os vídeos para esclarecer, não só mostrar o imóvel, mas já... Coloco, tirar limpas as histórias que ficam aí, pessoal, não gosto que denigro a minha cidade. Varanda aberta, tem essa porta de vidro, venho para a área da sacada fechada. Aqui com as folhas de correr, posso abrir e usar o espaço gourmet com a churrasqueira a gás. Também posso mandar fechar ali com a porta de vidro e deixar toda ela como sacada aberta. Tem todo o apoio, uma área enorme aqui com espaço de convivência. Foram colocadas aqui uns sofás, umas poltronas, eu tenho toda essa área aqui no meio liberada, então poderia também trabalhar com uma mesa grande aqui, além da mesa que eu tenho na sala de jantar, usar isso aqui como um ambiente para um ambiente gourmet. Como espaço não falta, se você gosta de cozinhar de frente para o mar, tem instalação de gás, tem instalação elétrica, tem hidráulica. Dá para buscar aumentar aqui com uma bancada, colocar uma ilha, um fogão por indução ou a gás, dá para trabalhar melhor isso aqui. Tá ali uma, uma cervejeira, fica aqui um ambiente para um aperitivo, para um bate-papo descontraído, tem todo esse espaço. Logo aqui ao lado a sala de TV. Ah, mas a TV é pequena. Sim, é a que estava no, no imóvel quando foi feita a reforma. Você não vai deixar de comprar por conta da TV. Eu consigo na negociação colocar aqui uma 70, 80 polegadas, se preferir. Aqui todo o ambiente. É um apartamento por andar, então eu tenho esse corredor aqui que divide bem as áreas. Aqui a porta de acesso do elevador social. Chegando aqui nós temos um lavabo. O apartamento ficou todo clarinho, o piso não é original, foi trocado, então foi colocado em tom de bege e a Procave quando reformou continuou nessa pegada de praia. Tons claros. Aqui é a sala de jantar, esse é o acesso para a área íntima que a gente vai ver depois. Uma porta de vidro jateado que divide o ambiente de jantar da cozinha. Aqui uma bancadinha para uma refeição, para um lanche rápido. A cozinha toda equipada. Aqui não foi mexido na reforma, foi só trocados elétrons, fogão, geladeira. Já tinha uma coifa da Falmec excelente. Aqui atrás o edifício é mais baixinho. Eu já tenho uma vista legal, um horizonte livre inclusive para o Cristo Luz toda a estrutura da cozinha montada o apartamento é mais antigo é, é obra inclusive da própria Procave então ela tem área de serviço generosa espaço bacana de armazenagem aqui lavadora, secadora tudo bem posicionado eu vou chamar isso aqui de quarto de serviço porque quando eu sempre chamei de dependência de empregado e o pessoal me malhou bastante né, nos vídeos, no, nos comentários. Então eu vou chamar de quarto de serviço ou suíte de colaboradora. Cada um chame como bem entender. É um quarto, 
pode ser usado como home office, como dispensa, alojar um funcionário contratado, uma babá, uma cozinheira, uma empregada doméstica, por isso que eu falo de quarto, dependência de empregada, porque ela é empregada, enfim, com o banheiro, ducha, aquecimento a gás, tudo certinho. Agora vamos para a área íntima. Aqui separando a área íntima tem uma porta, o piso é laminado vinílico e a primeira suíte aqui. Todas muito espaçosas, quem conhece a Procave sabe que a construtora sempre caprichou no tamanho dos quartos e suítes. Cama de casal, área de circulação, rack para TV, armários, olha o tamanho desse banheiro. BD, que eu sempre falo, não é por saudosismo, é publicidade, isso aqui mostra que o banheiro é espaçoso, você senta com conforto aqui para utilizar o vaso, um box grande com janela para a rua. A segunda suíte também não deixa nada a desejar na questão de tamanho, armário até o teto, vista mar. Uma área de circulação excelente, espaço para o rack, pode ser uma escrivaninha, posso fazer mais armários. Banheiro também, janela para fora. Agora a suíte master com esse closet de passagem. Armário dos dois lados, uma penteadeira com espelho. Olha o tamanho desse banheiro. Eu tenho um excelente box. Uma hidro, lá vai o bidê e o vaso, a bancada, janelões aqui com adesivo que imitam um vidro jateado, posso tirar isso, deixar aberto e colocar uma, uma persiana, por exemplo, para entrar mais claridade ainda. E olha o tamanho desse ambiente de dormir. Todo esse espaço pode ser ocupado por armário, escrivaninha, penteadeira, se você preferir. Uma cama king quase some dentro do quarto, olha isso aqui, mais um ambiente para leitura, cômodas dos dois lados, o quarto é um salão de baile, muito confortável, e o detalhe tá, deixa eu voltar aqui, estou deitado aqui, dia nublado, mas é o mar ali fora, sem vista do mar. Então, deitado você tem a vista e ainda tem uma sacada privativa só para a suíte frente mar o edifício vizinho está bem recuado olha a diferença que tem aqui toda a área de lazer dele está ali na frente então ele ficou bem recuado e eu tenho a vista livre para toda a Barra Norte que é o mais interessante pois o sol nasce aqui vai passar reto e vai se pôr lá atrás então um apartamento bem ensolarado Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir uma gentileza. Se você tem gostado das apresentações, compartilhe esse vídeo, dá uma curtida nele e, principalmente, te inscreve no canal. Isso vai me fortalecer bastante no YouTube e é da tua ajuda que eu preciso. Eu sou o Game, um corretor avaliador especialista em alto padrão. Vou te deixar os meus contatos para caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira visitar esse imóvel, liga para mim e eu terei o maior prazer em atendê-lo. Até a próxima.